God morgon internet och god morgon förunderliga värld. Där vi igår sköt upp en Tesla Roadster i rymden. En Tesla Roadster där det vid ratten sitter en, en fullskalig figur av en astronaut av Starman med handen på ratten och armen hängande ut genom sidorutan. Så det är en, en, en cab där ljudanläggningen i bilen spelar Space Oddity av David Bowie. Ni vet den här låten med, med raderna. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us but he think he'll blow our mind. Och my mind är verkligen blown nu. I handskfacket ligger naturligtvis ett X av lyftanskan till galaxen och på dashboarden sitter en skylt som säger don't panic. Vi hade en sex timmar lång livesändning igår på hur den här Teslan med jorden som bakgrund eh, cirklade runt i, i omloppsbana och sedermera gav sig iväg. Eh, skulle mot Mars men det blev lite fel så att den kommer istället att ge sig längre ut i en längre omloppsbana och kommer att träffa på det stora androidbältet. Fattar ni? Vi skickade iväg en Tesla Roadster i rymden igår. Och det här kan ju ses som galet på många sätt och det är det väl så här tankeöppnande i alla fall. Och bakgrunden är följande. SpaceX, Elon Musks rymdbolag, kommersiella rymdbolag som har skördat stora framgångar med Falcon 9 och med, med sina återvinningsbara raketer som, som sänker kostnaden dramatiskt skickade igår upp den, den kraftfullaste kommersiella raketen någonsin. Den heter alltså Falcon Heavy och den kan ta 63 ton last jämfört med de 22 tonnen som Falcon 9 kunde ta jämfört med ungefär de 30 tonnen som den näst kraftfullaste kommersiella raketen kan bära upp idag. Det är fantastiskt höga, alltså det är jättemycket last. Vi har för vissa Saturn 5 det här gamla NASA-projektet som kunde lyfta 130 ton. Men det var en, en, en helt annan skala vi pratar om då. En, 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 sån, en sån raketuppskjutning kostade en, en miljard dollar ungefär. Och, och Falcon Heavy räknar man med kostar 90 miljoner dollar. Alltså 90 miljoner dollar istället för en miljard. Det betyder ju att vi har öppnat upp rymden på ett helt nytt sätt. Och när han lanserade det här projektet med, med Falcon Heavy och sa nu ska vi skjuta upp den här så sa han också då Elon Musk att vi ska lasta den med det fånigaste man kan tänka sig. Och, och, och det har varit mycket fram och tillbaka om man skulle skjuta upp den här Tesla Roadster eller inte. Men nu har man i alla fall gjort den. Och man kan säga att det är, en, det är en, naturligtvis en PR-kupp men det är också, jag menar man var tvungen att lasta den med någonting om man kunde inte ha en kommersiell last. För sannolikheten att den första uppskjutningen ska gå åt pipan är ju så gigantiskt stor. Så man var tvungen att lasta den med någonting och varför inte passa på att lasta den med en Tesla. Och skoja till det lite grann. Jag menar det är, det är det som jag blir så fascinerad av i hela den här historien också. Det är hur vi, hur vi idag har ett helt annat, i alla fall möjligheten till ett helt annat förhållningssätt i rymden. Och kan vi driva utvecklingen så hårt i den frågan? Tänk då hur vi kan driva utvecklingen och hur vi ser utvecklingen drivas i så många frågor som, som faktiskt är, är mycket enklare och mycket billigare. Eh, vi får väl också sammanfatta hur gick det då för Falcon Heavy och det är ju tre, tre raketer i, i, det, i det grundläggande steget så att säga och alla tre är det tänkt att man ska återvinna. De två sidoboostrarna, ni måste gå in och titta på nätet, fantastiska bilder när de landade på Landing Ground 1 and 2, helt i synk. Eh, fantastiskt magert, ett, ett otroligt stycke ingenjörskonst. Eh, det, den tredje raketen, den som man kallar för Center Core, den skulle då landa på den här drönarflottan som, som ligger ute i, i vattnet och, och försöka pricka den här raketen. Och det var ju det man hade så mycket trubbel med när det gällde Falcon 9 och man hade så väldigt dramatiska bilder på när den landade och föll och, och sådär. Det här missade man helt, man missade med, med 300 feet, vad är det, 100 meter ungefär. Eh, och det blev en, en jätteexplosion och, och sådär. Eh, och det är ju så. Det är, alltså man måste testa de här grejerna, man måste göra misslyckandena för att lära sig. Och det har vi varit inne på tidigare en sak idag när vi har pratat om Falcon 9. Eh, och sen var det ju då det här att man skulle skicka den här Teslan mot Mars. Men man, man brände alltså lite för mycket krut och den har fått för mycket fart. Den kommer att få en, en längre omloppsbana så att den kommer att alltså landa i Astridbältet istället. Men jag hoppas vi får möjlighet att följa den. 
Jag ska också säga att, att samma dag som, eh, som SpaceX sköt upp Falcon Heavy så försökte Mad Mike skjuta upp sin hemmabyggda raket för att visa att jorden är platt. Så där är vi alltså. <laughs> vi har verkligen en, en polariserad eh, värld och en polariserad eh, rymdutforskningsvärld just nu. Hörni, jag, det, det, jag, rymden är så spännande för den driver vår utveckling så långt. Jag kommer återkomma till den många gånger igen. Men det här var alltså en sak idag, avsnitt 142. Det skapades av mig, Joakim Jordenberg, med stöd från Bredband 2 och Contenter. Bredband 2 är internetoperatören som gillar internet, precis som jag tror på teknikens möjligheter. Och många snackar med Bredband 2 lyssnar, bland annat genom att hjälpa till att sprida en sak idag. Sprida det goda samtalet runt oss. Contenter arbetar med redaktionellt innehåll som är skapat särskilt för internet med texter, översättningar och med marknadsföring i moderna kanaler. Och så ser de då till att vi fram emot lunch ungefär får både svensk och engelsk text på en sak idag. Tusen tack till Bredvant 2 Contenter och tusen tack till er som hjälper till då att delta i det här samtalet så att vi kan lära tillsammans. Kommentera, sprid och häng på och så ses vi imorgon igen på ett helt annat ämne. Tack för idag!